Hi, hello. I welcome you all to Ala Mudale in this. So today, let me welcome you to the blockbuster couple of this episode, Shiva Balaji Garu and Madhumit Garu. Dukhe bangarama, sikhe singarama, akhe raje se le ma. Bulle vayarama, navve mandarama, nanne raje se namma. Pattu chirala chanda mama, yedu vannella penne lamma. Kanne rupa na kona seema, koti tharala muttu dumma. మీరు మీ వైఫ్ పేరు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు చెప్పి వాళ్ళ ముద్దల కుమార్ తో ఈ షోకి వచ్చాను పెళ్ళైన కొత్తలో పంతులు ఇలా చెప్పించేవాళ్ళు పంతులు ఎలా వచ్చారండి షోకి కార్లో ఎవరితో వచ్చారండి మా మిస్సెస్ ట్రెడిషనల్ వే అంటే అచ్చ తెలుగులో మామగారైనా మా మామగారు అంటే జనరల్ గా పంతులు చెప్తారు అప్పుడు మేము రిపీట్ చేస్తాము పంతులకి పేర్లు ఎలా తెలుస్తాయండి ఫస్ట్ మామగారి పేరు చెప్పాలంట నాగేశ్వరరావు గారు అత్తగారి పేరు అత్తగారి పేరు ధనమ్మ వాళ్ళ ముద్దుల కుమార్ వాళ్ళ ముద్దుల కుమారి స్వప్న మాధురి స్వప్న మాధురి షోకి వచ్చాను ఆ స్వప్న మాధురి తోటి ఈ షోకి వచ్చాను మ్యామ్ మీకు చెప్పనక్కర్లేదు మీరు చెప్పింది మనోహరన్ రామస్వామి శివకుమారి మనోహరన్ ల జ్యేష్ఠ పుత్రుడు ఆయన శివ బాలాజీ మనోహరన్ గారితో నేను ఈ షోకి వచ్చాను నేను యాక్చువల్ గా మీ ఇద్దరి ఫ్రెండ్షిప్ గురించి నాకు తెలుసు ఇటు కూరలు అటు అటు కూరలు ఇటు ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నా పెళ్లికి ముందు ఎక్కువ నడిచేది అనుకుంటుంది బేసిక్ ఏంటంటే యూజువల్లీ కాన్వర్సేషన్ లో ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ కాన్వర్సేషన్ ఫుడ్ మీద ఉంటుంది అనేది ఒక మంచి వండే అను చాలా బాగా వచ్చింది ఇది ఇలా వచ్చింది ఇది ఉడికింది ఇలాంటి సో అందుకని ఆ విషయంలో నాకు చాలా ఇంగ్లీష్ కారణి ఒక సినిమా తమిళ తమిళ సినిమా ఆ సినిమాలో తను హీరోయిన్ గా చేస్తుంది నేను వన్ ఆఫ్ ది లీడర్ గా ఓకే సో అలా ఫస్ట్ పరిచయం డైరెక్టర్ గారు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు తను మధుమిత బట్ మధుమిత అంటే నాకు ముందే తెలుసు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం సో హలో చెప్పేసి కలిసినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు సేమ్ ఇద్దరిని తనకి నన్ను నన్ను నా నాకు తనని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు సో నేను ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ అనమాట ఐ లైక్ నేను అశోక్ గడ్ లవ్ స్టోరీ సాంగ్స్ చూసానండి చాలా బాగా చేశారు చాలా నచ్చింది అని ఐ లైక్ తీసుకోలేదు అదేదో ఫార్మల్ ఆల్రెడీ నేను తెలుసు అప్పటికి సేమ్ మూవీస్ అశోక్ గడ్ లవ్ స్టోరీ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఒకే టైమ్ లో రిలీజ్ అయ్యి నేను తెలుసు అంటే నన్ను చూసినారంట అంటే ఆన్ స్క్రీన్ సో అదేది చెప్పలేదు అంటే నేను కూడా చూసానండి ఐ నో యూ అట్లా ఏం లేదు జస్ట్ హలో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు దాని తర్వాత హాయ్ అంటే హాయ్ అంతే అనమాట అటు నేను హాయ్ అంటే హాయ్ అలా ఉండేది మెల్లగా అటు సైడ్ నుంచి కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అయి అక్కడ నుంచి అంటే గాలి ఇటు వేసింది ఇలా నా సార్ నాకు మీరు అంత ధైర్యం చేయరు అదే అర్థం చేసుకుంటున్నాను 
చెప్పండి మాట్లాడుతూ ఉంటాను అప్పుడు హాయ్ హాయ్ హలో హలో అని అతను అండి సో ఒక టైం ఏంటంటే మన రూమ్స్ లో మన జనరల్ గా అవుట్డోర్ కి వెళ్తే సపరేట్ గా రూమ్స్ ఇచ్చేస్తారు కదా అలా తను మేనేజర్ తోటి ఏదో ఫోన్ లో అటు ఇటు తిరుగుతుండింది నేను బయట ఎవరు అలా తిరుగుతుని అని చెప్పి నేను బయటకి వెళ్ళి చూస్తే తను రిసెప్షన్ లో ఉండింది రిసెప్షన్ అడిగి అనమాట ఏంటి ఏమైనా ప్రాబ్లం అంటే ఇలా రూమ్ తనకి నంబర్స్ డిజిస్ పెట్టి రూమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది సో అదేదో ఎయిట్ థర్టీన్ అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట థర్టీన్ సో తనకి నచ్చలేదు అన్నప్పుడు నేను పక్క రూమ్ అనమాట నాకు మాత్రం అలాంటిది ఎప్పుడు ఇవ్వాల అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఈ అబ్బాయి ఎవరో బాగా హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ అని కాకపోతే నాకు తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే తను ఇరవై నాలుగు గంటల అబ్జర్వేషన్ ఎటెళ్తుంది ఎటొస్తుంది ఏం వేసుకుంది ఏం చేస్తుంది ఇదే ఉండేది అనుకుంటా బికాస్ అదే రూమ్ ఎందుకు నా రూమ్ తీసుకో అని చెప్పిన టైంలోనే నా మొబైల్ సిమ్ మీద ప్రాబ్లం వచ్చింది అయితే నా దగ్గర ఒక ఎక్స్ట్రా మొబైల్ ఉంది అని తెచ్చిచ్చేసారు అనమాట ఇలాంటి విషయంలో హెల్ప్ ఇట్లా బయటకి కాదు విను అది నా మొబైల్ కాదు మొబైల్ సార్ సార్ ఇంటి వచ్చి కాల్స్ కావాలంటే నా దాని నుంచి చేసుకొని ఇచ్చేసారు సారీ రెండు మేజర్ పాయింట్స్ కొట్టేసారు యా ఇవ్వగానే అబ్బా ఎంత హెల్పింగ్ నేచర్ చాలా మంచి పర్సన్ అని ఆల్్రెడీ గుడ్ లుకింగ్ అన్న ఇంప్రెషన్ తర్వాత మంచి పర్సన్ అని సో యాటిట్యూడ్ అనే బ్యాడ్ థింగ్ వెళ్ళిపోయింది అది అంతగా లేదు ఎప్పుడైతే పడి పడి చేసారో అది లేదనమాట దాని తర్వాత మెల్లగా ఇద్దరు మాట్లాడుకునే వాళ్ళం ఎక్కువ చాలా కంఫర్టబుల్ ఉండేది ఎప్పుడు అనిపించింది మ్యామ్ మీకు అది దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ బట్ సంథింగ్ ఎల్స్ వెన్ హీ ట్రై టు గెట్ బియాండ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఓకే హే ఏంట అలా కూర్చో అది కాదు అది కాదు టిష్యూ యూజువల్లీ వాట్ వి డూ లిప్స్టిక్ వేసుకున్నాక టిష్యూ లో ఒకసారి అవును ఇట్లా అలా చేసి పెట్టేస్తారు సో హి ఇస్ టు టేక్ ద టిష్యూ అలా చేసానా అంటే గుర్తులేదు ఏదో చిన్నప్పుడు ఈ షో ముందు వరకు మా అన్న అండి డాబ్ టిష్యూ తీసుకోండి అది తెలిసిందా మ్యామ్ మీకు అంటే నాకు తెలియాలనే చేసేవారు ఓకే మేబీ పార్ట్ ఆఫ్ జస్ట్ టీజింగ్ అని తెలియ అలాంటివి చాలా చేశారనమాట మ్యామ్ ఆ టైమ్ లో ప్రేమ కూడా సినిమా రిలీజ్ అయిందా అంటే హెయిర్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు శివకమ్మ ఇవన్నీ పెట్టుకుని అతక పెట్టుకుంటాడు కదా అంటే అది ఏజ్ గ్రూప్స్ లో ఆ తర్వాత నేను చెన్నై వెళ్ళాను అనమాట వెళ్తే వెంటనే ఐఎమ్ మిస్సింగ్ యూ అని టెక్స్ట్ ఇప్పుడే కదా కలిసాము ఒక హార్డ్లీ వన్ టూ డేస్ అయింది అప్పుడు అది చాలా షార్ట్ టైం అనమాట అంత షార్ట్ టైమ్ లో అసలు ఏంటి మిస్సింగ్ ఏంటి మన వి హార్డ్లీ నో ఈచ్ అదర్ అంత లోపల మిస్సింగ్ ఏంటి అనేసి ఐ వాజ్ ఓకే ఇదేదో వేరే థాట్ లో ఉన్నట్టు ఉంది అని కొంచెం అవాయిడెడ్ గా ఉండేదన్నమాట నేను అవాయిడెడ్ గా ఉన్నానని ఇంకా ఎక్కువ పోస్ కొట్టి అవాయిడెడ్ గా ఉండేవాళ్ళు సో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా తన్ కొంచెం దూరంగా ఉన్నారంటే నేను వెళ్ళి పలకరించేదాన్ని ఆ మూమెంట్ ని మనం మన అన్న ఎంజాయ్ చేసి ఉంటాడు కదన్నా అలా తిరిగి పెళ్ళైపోయి ఇన్నేళ్ల తర్వాత గుర్తు తెచ్చుకుంటే నా కోసం మా ఆయన ఆ కాలంలో అన్నట్టు ఎంత కోపడ్డా మీకు మైండ్ లో ఉంటది నా కోసం ఒకప్పుడు డాబ్ చేసిన టీస్టులు కొట్టేసుకో ఎందుకన్నా మీకు షూటింగ్ 
ప్రశాంత్ గెలొచ్చు కదా అంటే మళ్ళీ లవ్ ఇదంతా ఎందుకు దీని తర్వాత వచ్చే ప్రాసెస్ కదా చెప్పేస్తే బాగుంటుంది కదా ఫోన్ లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం పెళ్లి చేసుకుందామా అని అడిగారు వెంటనే షాక్ కానీ అప్పటికి ఆ ధైర్యం ఉండింది ఓకే అంటే నాకు కంఫర్ట్ ఉండింది ఫీలింగ్ దట్ షీ లైక్స్ మీ అని అందుకు లేకపోతే మనకు అవసరం అవసరం అప్పటికి చాలా నాటి థింగ్స్ చేశారనమాట నాటి థింగ్స్ అంటే మేబీ మా అమ్మకి తెలీదు ఒకసారి పైన డిన్నర్ రెడీ అని చెప్పారు నైట్ షూట్ జరుగుతుంది అనమాట డిన్నర్ రెడీ సో అంటే సరే అని అమ్మని తీసుకొస్తాను అంటే నా మనం వెళ్దామని అసిస్టెంట్ పిలిచి మదర్ ని తీసుకొచ్చేసే అని హీ టుక్ మీ అప్ స్టేర్స్ పైకి వెళ్తే ఏం లేదు అందం లేదు ఏం లేదు సో అలాగా అనమాట అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ కిందకు వచ్చేసి మీకోసం చెప్పట సో నచ్చింది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో భయం ఉండింది నాతో అంత క్లోజ్ గా మూవ్ అవడానికి అప్పటి వరకు ఎవరు ట్రై చేయలేదు మేబీ ఆ స్పేస్ నేను ఎవరికి ఇవ్వలేదు తను కూడా చెప్తారు అంతవరకు తను కూడా అసలు ఎవరితో ఫ్లర్ట్ చేయలేదంట నేను చేసేది ఏంటి అనే యాంగిల్ ఉంటే సో అలా సెట్ అయింది సో దాని తర్వాత నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను తన తోటి ఒక బియాండ్ ఫ్రెండ్షిప్ లో వెళ్తున్నాను అంటేనే ఇన్ మై హెడ్ ఇట్స్ ఫర్ మ్యారేజ్ సో ఐ నాకు అది పర్మనెంట్ ఒక రిలేషన్ లాగానే నేను చూసాను బట్ అది ఎలా అవుతుంది మా పేరెంట్స్ ఏమంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమంటారు ఇవన్నీ మనకి అప్పుడు అర్థం కాదు కదా దాన్ని చెప్పినప్పుడు ఐ వాజ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఎస్ సో సింపుల్ గా అయిపోయింది ఎస్ ఎస్ ఓకే అక్కడ నుంచి మీ పేరెంట్స్ ఇంట్లో ప్రపోజల్స్ చూస్తుంటారు సో ఏది వచ్చినా నో 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 అంటుంటాను సో అమ్మ డెఫినెట్ గా కనిపెట్టేస్తారు కదా సో అడిగారు ఎవరైనా లవ్ చేస్తున్నాను అన్నాను ఎవరు మధుమిత అని అన్నారు సో షీ సెన్స్ దట్ అడిగారు అంత మా సైడ్ ఓకే వాళ్ళ మదర్ దగ్గర అడిగితే నో అన్నారు అవును అవును ఫస్ట్ అయితే నేనే చెప్పాను చాలా కోపం ఎక్కువ ఆ మూవీ షూటింగ్ లో కూడా రుద్ర తాండవం ఒకటి జరిగింది అనమాట అదేదో రెయిన్ షూట్ జరుగుతుంది టవల్స్ మనకి ఇమీడియట్ ఇచ్చేస్తారు కదా షార్ట్ తర్వాత నాకు అన్ని వచ్చేసాయి తనకి ఏది ఇవ్వలేదు అనమాట తీసుకురాలేదు ఎస్పెషల్లీ వాటర్ విషయంలో మా అన్న చాలా పక్కడ పంది అవును వాటర్ లోనే వస్తుంది ఎప్పుడు గొడవ సో అప్పుడు ఫుల్ అరవడం అదంతా చూసి అమ్మో చాలా కోపం అని అమ్మ ఫిక్స్ అయిపోయారు కొంచెం అంత మంచి ఇంప్రెషన్ కలగలేదు అమ్మకి సో అదొకటే ఇష్యూ ఉండేది మామ్కి ఇంకేం ఇష్యూ లేకుండా నేను మూడు రోజులు అన్నం తినకుండా అంటే ఇది లేటర్ జస్ట్ పెళ్లికి ముందు జరిగిన ఇది అనమాట మధ్యలో ఒక బ్రేకప్ కూడా ఉంది బ్రేకప్ కూడా అయిందా ఒకసారి సార్ కొంచెం రివైన్ చేద్దాం చెప్పండి యాక్చువల్గా ఏంటంటే మా ఇంట్లో ఎక్కువ జాతకాలు చూస్తుంటారు సో అది ఒక నమ్మకం వీళ్ళ ఇంట్లో అసలు జాతకాలు పెద్దగా పట్టించుకోరు వీళ్ళ ఇంట్లో తెలియదు అప్పటికి సో మా ఇంట్లో వరకే తెలుస్తుంది సో చూస్తుంటే జాతకాలు కలవలేదు మీరు యాక్చువల్ మీరే వెళ్ళారా మాట్లాడడానికి లేదు అమ్మ అమ్మ అంత పెద్దోళ్ళు అప్పుడంతా ఆ పెద్దోళ్ళకి చూస్తుంది ఎందుకంటే మీరు మాట కొంచెం కోపంగా ఉంటారు కాబట్టి ఆ విషయంలో లేదు నేను అది చూడలే బట్ నాకు ఇలా వచ్చేసరికి నేను మధుకు చెప్పాను ఇలా జరిగింది సో అండ్ సో మోస్ట్లీ మనది కష్టం ఏమో అని ఐ థింక్ బెటర్ విల్ బీ ఫ్రెండ్స్ అని అను తను ఐ కాన్ బీ బీ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి 
అండ్ అయితే వద్దు అనుకుంటున్నావు కదా అని చెప్పేసి పెట్టేసాం దట్ వాజ్ అ సైలెంట్ ఫ్యాక్టర్ తోటి ఇట్ వాజ్ తను హర్ట్ అయ్యింది నేను బాధపడ్డాను అంత జరిగింది బట్ అక్కడి నుంచి మాట్లాడు వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లే బట్ దాని తర్వాత నాది తన ఎంతో తెలియదు కానీ బట్ నేను ఎక్కువ గిల్ట్ కి ఎక్కువ ఇదయ్యా నేను అనవసరంగా మనం మన ఇవంతా ముందు చూసుకుని వెళ్లాల్సింది అది కాకుండా దీని ఒక ఇది సో దాని తర్వాత నేను ఒకటి ఏం డిసైడ్ చేశానంటే మొత్తం జాతకాల గురించి అదొక స్టార్ట్ చేశాను అసలు జాతకాలు ఏంటి యూనివర్స్ కనెక్టెడ్ ఏంటి గ్రహాలు ఏంటి మన బ్రెయిన్ ఏంటి ఇవన్నీ చూసుకుంటే then i got to the conclusion that the more power is our brain mana sankalpam ad teeskunte you can even change the our future and to konni studies kuda unnadu antu so dantlo nenu em decide chesanante if it is true ante nenu anukunnadi correct aithe one year wait chestanu no. if she is not getting married no. ఈ మన ఇయర్లు అవ్వకపోతే నేను డైరెక్ట్ నేను అది టేక్ అ ఛాన్స్ అని వెయిట్ చేశాను కరెక్ట్ గా అప్పుడు ఏమి కాదు మాట్లాడేవి ఏం లేవు ఏం లేదు రేడియో సైలెన్స్ ఏం లేదు తనకి ఆల్రెడీ మ్యాచెస్ ఎక్కువ వచ్చింది అంట అప్పుడు రీజన్ చాలా స్ట్రాంగ్ రీజన్ అంటే ఇప్పుడు తను పర్సనల్ గా నాకు ఏదో ఇచ్చిన ఈ ప్రాబ్లం ఉందనో ఇంకేదైనా అయితే మన ఇద్దరం కలిసి సాల్వ్ చేసుకుందామని చెప్పొచ్చు బట్ మా ఇద్దరికి పెళ్ళి అయితే అత్తగారికి అంటే అత్తగారు చనిపోతారు అని చెప్పారనమాట దానికి నేను ఇంకేం చెప్పలేను కూడా సో అలా జరుగుతుంది అన్నప్పుడు మన అది జరగదు అని మన నాకు అది చాలా పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ ఉండింది వేరే షూట్స్ జరుగుతున్నా గానీ ఆ షూట్ లో ఏదైనా ఒక లవ్ సీన్ అట్లా వచ్చినా గానీ ఇమీడియట్ అన్ని మెమరీస్ క్లాష్ అవుతూ ఉండేవి అండ్ అది ఇంక లేదు ఇంక రా ఉండదు మన లైఫ్ లో అనేది నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను దాని తర్వాత మళ్ళీ తను వస్తారు అనే హోప్ ఎలా చెప్పాలి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉండింది మళ్ళీ తిరిగి వస్తారా ఇది మళ్ళీ జరుగుతుందా అనేది బట్ వస్తే బాగుంటుంది బికాస్ నాకు తనే కావాలి అన్న ఒక మేమిద్దరం ఇలా ఒక అనుకున్నాము పెళ్లి దాకా అనుకున్నాము జాతకాలు ఇలా అవంత తెలీదు అనమాట బట్ యా తర్వాత మళ్ళీ ఎఫర్ట్స్ ఫ్రమ్ సరస్వర్య తర్వాత ఏమైంది కరెక్ట్ గా నేను వీళ్ళ అస్టెంట్ తోటి ఎప్పుడు లాస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ మిగిలింది మిగిలింది అన్న ఈ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఈ షో వరకు ఉంటుంది లేదు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఏ షూటింగ్ లో ఉన్నారు అదంతా తర్వాత చెప్పారు నేనైతే అదేంటి నన్ను ఒక డిటెక్టివ్ లాగా వెనక ఫాలో చేస్తున్నారు సో కరెక్ట్ గా ఏంటంటే లొకేషన్ లో కలవడానికి అసలు అవ్వదు ఎందుకంటే వెళ్ళామంటే అందరు తెలిసిపోద్దు ఎందుకు వచ్చాం దేనికోసం వచ్చాము అలా ఇష్టం లేదు నాకు పర్సనల్ కళ్ళాలంటే వాళ్ళు తప్ప ఇంకేం లేదు కరెక్ట్ టైమింగ్ ఏంటంటే మన మా ఎలక్షన్ వచ్చింది ఆ టైమ్ లో కరెక్ట్ గా తను వచ్చేసి ఏ టైంకి వస్తుంది నాకు తెలిసిపోయింది అనమాట జనరల్ గా మన ఎప్పుడు టెన్ ఓ క్లాక్ ఉంటుంది మన పోలింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి బట్ జనరల్ గా నైన్ ఓ క్లాక్ అలా వచ్చేస్తారు నేను ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అని తెలుపు ఉన్నాను అక్కడ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు నాకు ఈ టైం వస్తాను తెలుసు కానీ ఏ టైం తెలియదు వెయిట్ చేస్తుంటే అప్పుడే తను పైన నుంచి తను రావడం రావడం నేను వెళ్ళిపోయాను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను బయట అందరూ చాలా మంది అంటారు మనం మీట్ చేయలేము అవును సో వెళ్ళిపోయి అక్కడ క్యూలో నుంచి నన్ను తను వెనక్కి వచ్చింది అనమాట వెనక అప్పుడే వచ్చేసి వెనక ఉంది నేను నాకు తెలియంటే అలా వెనక్కి తిరిగి హాయ్ తను ఇంత పెద్ద స్పెక్స్ పెట్టుకోండి ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియట్లేదు నాకు లిప్ మాత్రం అలాగే ఉంది అసలు ఏంటి రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు అని హలో అంటాను హౌ ఆర్ యూ వై ఆర్ యూ బాధ ఆ మాట అనేసరికి నెక్స్ట్ తత బత నయం నెక్స్ట్ ఎలా తీసుకెళ్లాలి తెలియట్లా ఏదో ఏదో మాట్లాడినట్టున్నాను తర్వాత కొంచెం ఏదో తను కూడా సెన్సర్ చేయకండి చెప్పండి సెన్సర్ గుర్తు రాట్లు నాకు బట్ ఏదో నన్ను లేదు ఇటు చాలా ఫార్మల్ గా నేను అలా వై ఆర్ యూ బాదర్డ్ అని గాని మేబీ అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదేమో చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను బట్ కోపం ఉంటుంది కదా ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ వదలకూడదు ఆల్మోస్ట్ నీకు ఎందుకు అని సో అలా హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు టాక్ బట్ వెళ్ళిపోయాను నేను వెళ్ళిపోయాము టూ డేస్ ఇంకా కొంచెం కష్టం నాకు అనిపించింది బట్ ఎలా నాకు మళ్ళా మధు కావాలనే ఉండింది కానీ 
చూద్దాము అని అంటుంటే నైట్ ఒక ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ నాకు మెసేజ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లో టైప్ మనకి వాట్సాప్ అంత లేదు అప్పుడు ఎస్ఎంఎస్ లేదు నా లైఫ్ నుంచి వెళ్ళిపో మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు అని సరే ఎస్ ఏదో ఒక ఫీలింగ్ ఉంది కదా చాలు ఎలా కన్విన్స్ చేశారు చూస్తుంటే చాలా కష్టంగా అనిపించింది నాకు అదే నేను మొత్తం స్టోరీ చెప్పేస్తాను నేను ఇది ఇది జరిగింది ఇది జరిగింది అండ్ నవ్ ఐల్ బీ దేర్ ఏమన్నా సరే అని చెప్పేసి తర్వాత అక్కడ నుంచి వాళ్ళ మదర్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నో అన్నారు నో అన్నారు దాని తర్వాత దాని తర్వాత దాని తర్వాత ఏంటి మళ్ళా ఇదే జాతకాలు పెట్టుకుని నేను పర్సనల్ గా అందరి దగ్గర వెళ్ళాను ఎవరంతా నో అన్నారు అందరూ ఎస్ ఎస్ ఇస్తున్నారు అంటే లాస్ట్ టైం అప్పుడు చెప్పారంటే అప్పుడు ఆ గడియం అండి అది కాల్ గడియం అండి అన్ని మ్యాచ్ అయింది మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను అవర్ పవర్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని నేను దీంట్లో నమ్మాను ఓకే ఓకే సో బేసికలీ బ్రేకప్ ముందు కలవద్దు అనమాట యాక్చువల్లీ అస్ట్రాలజీ మ్యామ్ మీ మామెంట్ కన్విన్స్ అయ్యారు మ్యామ్ కొంచెం కష్టపడాల్సి వచ్చింది అయితే నేను ఒక మూడు రోజులు అన్నం తినకుండా అసలు ఏం తినకుండా హంగర్ స్ట్రైక్ అనమాట లోపల రూమ్ లోనే ఉండేదాన్ని తర్వాత నాన్న చెప్పారు సరే నువ్వు ఫస్ట్ లేచిరా నువ్వు హెల్త్ ఎందుకు స్పాయిల్ చేసుకుంటావు వచ్చి అన్నం తిను నేను అమ్మతో మాట్లాడతాను అనేసి సో అందరు కూర్చొని సరే నీకు అంత ఇష్టం అంటే విల్ గో హెడ్ బట్ ఈ భయాలు అయితే ఉన్నాయని అమ్మ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు అయితే నువ్వు ఒక్క సిచ్యువేషన్ చూసి మొత్తం మనిషిని జడ్ చేయకూడదు కదా అనేసి అలా అయ్యి నాకు బాగా అనిపిస్తున్నారు నాకు మంచిగా అనిపిస్తున్నారు అని అంటే పెళ్ళైపోయింది ఎస్ పెళ్లికి ముందు బెస్ట్ మెమరీ ఏంటంటే ఏం చేస్తారు మ్యామ్ నేను ఎక్కడో కేరళలో అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి చెప్తే మళ్ళీ టెరెస్ దగ్గరే దొరికిపోయారు అన్న ఇంకొక చెప్పేది కేరళలో షూటింగ్ చేస్తున్నాను ఒక మలయాళం ఫిల్మ్ కి ఆగస్ట్ ట్వంటీ నా బర్త్డే అనమాట అండ్ మామూలుగా అక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి అసలు నేను ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తారని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ నాకు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద నైట్ ఒక బుక్ వచ్చింది హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైలో బుక్ చేసి చెన్నై నుంచి కొచ్చిన్ పంపించి కొచ్చిన్ నుంచి అక్కడ వీళ్ళ రిమోట్ ఏరియా అక్కడ పంపించి మళ్ళీ ఆ హోటల్ పేరు కూడా తెలియదు నాకు అక్కడ షూటింగ్ ఎవరో చేస్తుంటారు కదా అలా కనిపెట్టి డోర్ కరెక్ట్ గా నేను ఫోన్ లో ఉన్నాను నీకు ఇప్పుడు ఎవరో నాక్ చేస్తారు చూడంటే కరెక్ట్ గా నాక్ చేస్తే నవ్వుతుంది అంటే నేను వచ్చాను అనుకున్నావు ఏమో వచ్చారు అనుకోలేదు బట్ ఎలా గెస్ట్ చేస్తున్నారు అన్న ఒక ఇది ఉండింది అండ్ తర్వాత వెళ్ళి చూస్తే ఒక చిన్న నోట్ హ్యాపీ బర్త్డే మాధు అనేసి బెస్ట్ మెమరీ పెళ్లికి ముందు పెళ్లికి ముందా బెస్ట్ మూమెంట్ అంటే నాకు ఎలక్షన్ జరిగింది బెస్ట్ మూమెంట్ అది ఇంకా నవ్వుకుంటాను లేదు ఎందుకంటే ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలో తెలియని బోదర్ అనేది అసలు ఆ స్వాగ్ అద్దాలు ఇప్పటికీ ఎలానే ఉన్నారు మ్యామ్ అంటే ఫ్లర్ట్ ఇష్కనా అనేది అంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ మెమరీ ఇచ్చారు ట్రిపుల్ ఓ క్లాక్ వచ్చేసి నాక్ చేసి మెమరీస్ ఇప్పుడు ఆ బుక్ ఇచ్చానా నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత తెలిసింది ఆ బుక్ తర్వాత వచ్చి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంది మన బుక్ లో పెట్టుకుంటాం కదా అలా హోల్ బుక్ ఏని గడ్డి పువ్వులు అన్ని నేను డ్రై చేసి స్టోర్ చేశాను ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మీరే అనుకున్నాను ఐ యామ్ హ్యాపీ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ బల్ల ఆ బుక్ ఏసి నాకు తెలిసిన తర్వాత తీసుకొని దాన్ని ఫ్రేమ్ చేశాను అన్న మామ్ డాబ్ చేసిన టిష్యూ కూడా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారని విన్నాను డాబ్ చేసి టిష్యూ ఆ పెళ్ళైన తర్వాత నాకు చాలా ఎక్కువ మేబీ నాకు ఎక్కువ ఈ ఫ్యాంటసైజింగ్ ఉండేది అనుకుంటా ఆ సినిమాలలో ఇరవై నాలుగు గంటలు అతుక్కొని ఉండడం ఒకరిని ఒకళ్ళు విడదీ రాని బంధం లాగా ఫెవికోల్ లాగా నాకు అలాగ ఉండేది ఐ వాంటెడ్ హిమ్ సంహో ఇప్పుడు ఇలా పక్కనే ఉండాలి పక్కనే కూర్చోవాలి అని ఉండేది అనమాట యా బట్ తనకంటూ ఒక లైఫ్ ఉంది అనేది నాకు అసలు బుర్రలోకి రాలేదు తను నా దగ్గర ఉండాలి అంతే అనేది నాకు ఉండేది తనకేంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు షూట్స్ షూట్స్ అంటే ప్రాబ్లం లేదు ఫ్రెండ్స్ అంటేనే ప్రాబ్లం అందరికి ప్రాబ్లం అది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వదిలేసి వెళ్తున్నట్టు అనిపించేది నాకంటే ఎక్కువ 
వాళ్ళ అన్నట్టు అనిపించేది ఫుల్ రోజు ఏదో ఒక నస నా సైడ్ నుంచి వెళ్ళొద్దు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఆరున్నరకు వస్తానని చెప్పారు అనుకోండి నేను వెళ్ళొద్దు అంటే ఆరు గంటలకు వెళ్ళిపోతారు సో అలాగ ఇద్దరికి కొంచెం ఈగో క్లాషెస్ ఉండేవి నేను చెప్తే వినట్లేదు ఏంటి నా కోసం ఏం చేయట్లేదు ఏంటి అని నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఏంటి అని తనకు ఉండేది సో అలా చాలా జరిగింది అది ఒక ఫేజ్ ఫేజ్ ఒక ఫేజ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ పాన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇప్పుడు ఒకళ్ళు అరుస్తుంటే ఇంకొకళ్ళు అట్లీస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేయగలిగితే బెటర్ ఉంటుంది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ లో ఐ వాజ్ తనకి ఎంత కోపమో డబల్ కోపంతో అరిచేదాన్ని అర్థమైందో ఇద్దరికి మధు అన్ని వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చింది సో తనకు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది నేను కొంచెం తన కోసం టైం స్పెండ్ చేయాలి అని నేను నాతో ఫ్యామిలీతో పిల్లలతో తను బయటకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు నేను ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తానో తన ఫ్రెండ్స్ తో తను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అంత ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఎప్పుడైతే అది అర్థం చేసుకున్నామో కొంచెం పీస్ఫుల్ అయింది ఇది ఎందుకు చెప్పా చెప్పడానికి మేము ముందుకు వచ్చామంటే ఇప్పుడు ఉండే చూసామంటే ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ పెళ్లి అంత బాగా గ్రాండ్ ఇయర్ చేసుకున్నారు అంత ఉంటుంది ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ పెట్టిన టైం కూడా ఉండట్లేదు వెంటనే డివోర్స్ అనేస్తారు సో దిస్ ఫేస్ ఇది దాటి రావాలి ఆ రఫ్ ఫేస్ దాటితే మాత్రం ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ కంపానియన్షిప్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అనేది నా మొత్తం స్ట్రెంగ్త్ తను తన మొత్తం స్ట్రెంగ్త్ నేను అన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది అలాగా ఐ డోంట్ నో హౌ ఎల్స్ టు డిఫైన్ వీఆర్ వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్టీ వచ్చింది కాబట్టి ఒక ఫైవ్ కంప్లైంట్స్ టీ విషయంలో చాలా చిరాగ్ నాకు నన్ను టీ పెట్టమంటది నేను పెడతా తనకేమో నార్మల్ పెట్టితే కాదు దాన్ని బాగా మరిగి నాకు నిజంగా థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మరగాలన్నా దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ సేమ్ కలర్ తో తెలిసిపోతుంది ఒకసారి నాకు డౌట్ ఉండి నేను చూసి ఆ కలర్ చూసి ఒకసారి ఫెయిల్ అవుద్ది తనే వచ్చేసుకుంది ఇప్పుడు నేను పెట్టి తను చేసి రిపేర్ చేసింది అంటే నాకు ఐ ఫీల్ ఇన్సల్ట్ అది తీసుకుని వెళ్ళి వెళ్ళి ఇస్తాను నేను కలర్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అలా ఉంటుందా అటు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఏమండి కొంచెం టీ వేడి చేస్తారా రాడుకుంటారేంటి ఎంత ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా మీ షో లో ఇప్పుడు ఒక పని ఒకసారి చెప్పారంటే చెప్పిన వెంటనే అరవరు ఒక మూడు నాలుగు సార్లు అయ్యాక అప్పటికి నెగ్లిజెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తే అప్పుడు ఇంకా అవుతుంది సో అది అర్థమైంది కాబట్టి అంటే అక్కడే ఉంటారు నేను చెప్పేసాను వెళ్ళిపోతాను అంటే ఎదురుగా వెళ్ళను బట్ నేను కిచెన్ లో ఎక్కడి నుంచి వింటారు ఎక్నాలజ్ చేశారని తెలుసు అలాంటి జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే బిహేవియర్ వైజ్ అది కంప్లైంట్ ఫైట్స్ అన్ని అయిపోయి ఇంకా వీఆర్ ఎట్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్ కాబట్టి కంప్లైంట్స్ ఏం లేవు లవ్లీ అన్న మీది అడోరింగ్ ద పర్ఫెక్ట్ కప్ కపుల్ నిజంగా థాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ వాస్ ఎ లవ్లీ రౌండ్ అంటే నా దగ్గర నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది నీకు హా నేను ఒక క్వశ్చన్ ఒకటి అడగాలి అనుకున్నాను రౌండ్ అయిపోయింది అన్న కాదు కాదు నా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఉంది నీ దగ్గర అడగడానికి అది మీ షో మీ షో బట్టి అండి కాదు నేను అడుగు ఫినిష్ చేస్తాను నేను నన్ను అడుగుతున్నా ఒక్క నిమిషం 
బాంబు ఇదేంటి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇప్పుడు జనరల్గా మీతోటి చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నారంట చాలా కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి నీ మీద విష్ణు ఇక్కడ వెన్నెల కిషోర్ తోటి ఉన్నాను ఏదో షోక్ పిలిచాడు కాదు నిజంగా అరగంట ఇప్పుడు షో గ్యాప్ లో అన్ని ఇస్త్రీ వేసేస్తున్నాడు అటు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇటు మళ్ళా టేక్ అనేసరికి ఏమైనా అవుతూ మాట్లాడు అయ్యో మీ గురించి కాదు ఇక్కడ చెప్పే నా గురించి తెలియకుండా స్పీకర్ పడిపోయింది విష్ణు ఒక్క నిమిషం ఆగా మీ గురించి కాదు ఇక్కడ నా గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇట్లా ఎలా ఉన్నారు వచ్చారు ఇండియాకి చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది మీరు స్పీకర్ లో ఉన్నారు మీ వాయిస్ చూసుకొని మాట్లాడండి చెప్పండి మీరు ఎంత మంచి వారు ప్రపంచానికి చెప్పండి బాగా మాట్లాడండి ముందు ఫోన్ పాస్ కోడ్ మా బాస్ ఇచ్చారా పంచాయతీ బయట రావద్దంటే మీరు ఫోన్ పెట్టండి మళ్ళీ మనం చూస్తా మా ప్రభు మా ప్రభు జాగ్రత్త లవ్ యూ సార్ లాగింగ్ అవుట్ love you love you brother love you my love brother you, sir. love you see you love you sir bye andri weakness la yar untai ha andri weakness la untai thank you so much yeah for the fantastic round yes and now the final round eight adugulu kan daniki manam akkadiki vellali సో ఈ సెవెన్ స్టెప్స్ ఏంటంటే ఫోర్ ట్రూత్స్ అండ్ త్రీ డేర్స్ సో మీరు చూస్ చేసుకోవాలి ట్రూత్ ఆ డేర్ అని రెడీ సో ట్రూత్ ఆ డేర్ ట్రూత్ రెడీయా డోన్ వరేనా ఆ టెర్రస్ మీద ఏం జరిగింది నేను అడగడు ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ అన్న మీ లైఫ్ లో జరిగిన మోస్ట్ సినిమాటిక్ మూమెంట్ మోస్ట్ సినిమాటిక్ అంటే ఇది యూజువల్ గా మన రియల్ లైఫ్ లో చూడం చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ లో వస్తున్నాం ఆ ఫ్లైట్ లో ల్యాండ్ అయిపోయి మనకి బస్ ఉంటుంది కదా ల్యాండ్ అయ్యాక బస్ అది సినిమాలోనే జరుగుతుంది రియల్ లైఫ్ లో ఇట్ వాస్ షాకింగ్ ఫర్ మీ ఇద్దరం ఒకే పోల్ పట్టుకున్నాం సడన్ గా బ్రేక్ వేసినప్పుడు అలా పుచ్చి అని పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చారన్న అందరు ఉంటారు కదా బస్ లో ఎంత మంది ఉంటారు ఒక నిమిషం గుండె అలా ఆగి తర్వాత కొట్టుకుంది దట్ వాస్ లవ్లీ ట్రూత్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ట్రూత్ చెప్తావో నువ్వు అర్థం కావట్లేదు ట్రూత్ టెల్ ఎనీ సీక్రెట్ అబౌట్ యూర్ పార్ట్నర్ ఎనీ సీక్రెట్ మీరు ధైర్యంగా ఒకటి చెప్పాలి మ్యామ్ ఇప్పటికే చాలా సీక్రెట్స్ చెప్పారు బట్ ఒక్క చెప్పాను సరిపోతుంది నువ్వు ఈజీగా కనెక్ట్ అయ్యి రచ్చ కూడా చెప్పేస్తున్నావు కాదు చాలా మందికి ఏంటంటే తను చాలా టఫ్ పర్సన్ చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్ కోపం ఎక్కువ ఇవే తెలుసు బట్ హీస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్ ఎమోషనల్ అవుతారా మ్యామ్ ఇప్పుడు మూవీస్ చూసినా అదే చెప్తున్నాను అది ఎవ్వరు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయరు ఆయన ఒక్కొక్కసారి కళ్ళలో నీళ్ళు అలా వచ్చేస్తాయి అంటే రిలేషన్స్ కి స్పెషల్ ఇవాళ అమ్మమ్మ గురించి నాన్న గురించి అలా అమ్మ గురించి అలా ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు చాలా గుండె భారంగా అలా కళ్ళలో ఇది ఊహించుకోవడం కష్టమే నిజంగా సీక్రెట్ అన్న ఏదైతే రియల్లీ గుడ్ టు నో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ షేరింగ్ లైట్ ఆఫ్ ద స్టెప్ ప్లీజ్ డేర్ చేద్దాం ఒకటి డేర్ డేర్ అయితే రావాలన్నా రండి సో డేర్ చూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రిక్రియేట్ ద పోస్టర్స్ ఇక్కడ మేము కొన్ని పోస్టర్స్ ఇస్తాము మీరు రాయిస్ చేసి దాన్ని రిక్రియేట్ చేయాలండి వెరీ సింపుల్ థింగ్ అన్న మీకు కానీ మీరు సింపుల్ ఫస్ట్ రెడీ ప్లీజ్ 
लवली थैंक यू सो मच Now light up the step, please. Truth or dare? Truth, I na ya kordon de. I na ya kordon de. I pin thena, just naalge. Truth, truth. Me partner name Adam Petty, party sir function sunsi escape ayara. Ah le. Ye pura le do. Because friends sante ko don me chala gopa prayar texter ka. Yeah, unto de but madhu Adam Petty ko ne invelin kado. Na na chek bote LP one. Okay unto. Lovely, thank you so much. Light up the step, please. Truth or dare? Dare? Truth. 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 Recent इधर चाला असल में कार्डिगन क्वेश्चन हो तो बट रास्ते में वो टाडू तो नन्ना तापर नहीं इसको मिले रीसेंट का मेरे चेपी ना बदतम क्यों टा बदतम क्यों पार्टनर? अह बदतम ना चेपी नहीं लेते ना तो सी ये तो ना चेपी सम सेम शिवबाजी <laughs> 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 मंच प्लीज रही Play the song, please.
డ్యాన్స్ అఫీషియల్ గా ఈ సీజన్ మొత్తంలో బెస్ట్ డాన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్దండలు మార్చుకుంటే పెళ్లి తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు మీ టెక్నిక్ లాగా టెక్నిక్ పెళ్ళిప్పుడు పెళ్ళిప్పుడు ఒక ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మాలలు వేసుకోండి వేసుకోండి ఒకేసారి వేయాలన్నారు ఒకేసారి వేయాలని చూడు రెడీ Thank you so much. That was a fantastic episode. I'm going to tell you. 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 Always the set line. I'm going to tell you. 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 Thank you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. There's a lot of graphs. There's a lot of graphs. Sir, I'm going to tell you. 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 That was a lovely dance. Thank you so much, man, for coming. Yeah, it was lovely. I didn't tell you. జస్ట్ మనం కూర్చొని మాట్లాడుకున్నట్టు క్యాజువల్ గ్యాదరింగ్ ఈ ధైర్యానికి మా అలా ముందే షో నుంచి ఒక స్వీట్ గిఫ్ట్ వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ have a wonderful life ahead thank you <laughs> so other than today's episode i really enjoyed it and meer kuda enjoy chesaru anukuntunnam so stay tuned for our next episode ala mudlaindi thank you